The images shown in this video are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product. Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters images shown in this video do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Gutka, Zada etc. or their promotion in any manner. కోవిడ్ దాదాపు మన అందరి లైఫ్ లో ఒక మర్చిపోలేని సంఘటన ఈ కోవిడ్ చాలా మంది జీవితాన్ని నాశనం చేసింది చనిపోయిన వాళ్ళ సంగతి పక్కన పెట్టింది వాళ్ళ నమ్ముకుని బ్రతుకున్న వాళ్ళ సంగతి ఇంకా దారుణంగా మారింది చాలా మందికి జాబ్స్ పోయాయి చిన్న చిన్న బిజినెస్ లో మూతపడ్డాయి కానీ ఒక్క బిజినెస్ మాత్రం కోట్లలో ప్రాఫిట్ సంపాదించింది మేము అనుకున్నట్టు అదేమి హాస్పిటల్ బిజినెస్ లేదా ఫార్మా బిజినెస్ కాదు వాళ్ళు ప్రాణాలు కాపాడి డబ్బులు సంపాదిస్తే ఇంకొక బిజినెస్ మాత్రం ఈ సమయంలో కూడా ప్రాణాలు తీస్తూ ప్రాఫిట్ సంపాదించింది అదే పాన్ మసాలా ఇండస్ట్రీ అండ్ నార్త్ సైడ్ ఈ పాన్ మసాలా బిజినెస్ చాలా ఎక్కువ ఎంతలా అంటే పెద్ద పెద్ద సూపర్ స్టార్స్ లైక్ షారూఖ్ సల్మాన్ అజయ్ దేవ్గన్ లాంటి వాళ్ళు కూడా యాడ్స్ చేయడానికి పెట్టుకుంటారు కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం షారూఖ్ ఖాన్ కి ఒక యాడ్ కి దాదాపు ఐదు నుంచి పది కోట్ల వరకు తీసుకుంటారు సల్మాన్ ఖాన్ కూడా అంతే తీసుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళ చేత యాడ్స్ చేపించాలంటే ఆ బిజినెస్ లో ఎంత డబ్బు వచ్చి ఉండాలి అండ్ ఆ డబ్బే ఇంకా ఎక్కువ మంది ప్రజలు చవకి కారణం అవుతుంది ఈ బిజినెస్ లో ఉన్న డిమాండ్ చూసి చిన్న చిన్న కంపెనీస్ పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ యొక్క డూప్లికేట్ చేయడం మొదలు పెట్టాయి అండ్ వాటి వల్ల కొన్ని లక్షల మంది చనిపోయారు అండ్ ఇంకా చనిపోతూనే ఉన్నారు నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ టొబాకో ఎడిక్షన్ లో జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్న శేఖర్ సల్కార్ అనే అతను ఇండియా టుడేకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కేవలం టొబాకో నవలను స్మోకింగ్ చేయడం ద్వారానే మన ఇండియాలో రోజుకి రెండు వేల ఐదు వందల మంది చనిపోతున్నారు అంటే సంవత్సరానికి ఎనిమిది లక్షల మంది దాదాపు దీని వల్ల చనిపోతున్నారు వాళ్ళు కొనే చిన్న ప్యాకెట్ వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చేస్తుందన్న విషయం తెలుసు కూడా చాలా మంది తీసుకుంటానే ఉంటున్నారు నిజానికి ఇందులో దాదాపు నలభై కంటే ఎక్కువ క్యాల్సినోజెనిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే క్యాన్సర్ కి కారణమయ్యే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయని తెలిసినా కూడా ప్రజలు దీన్ని ఎగబడి కొంటున్నారు అండ్ ద థింగ్ ఈస్ గుట్కా కైనీ లాంటి వాటిని రెండు వేల పదకొండులో గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసింది అయినా సరే ఈ పాన్ మసాలా ఇండస్ట్రీ అనేది పెద్దగా కొనసాగుతుంది ఎందుకు తెలుసా పాన్ మసాలా అనేది గుట్కా కాదు మన లాలో ఉన్న చిన్న లూహ్ పోలు పెట్టుకుని గుట్కా బ్యాన్ అయ్యాక మొదలైన బిజినెస్ ఇది అండ్ ఇది లీగల్ గా గుట్కా కాదు కానీ ఇల్లీగల్ గా గుట్కానే అది ఎలాగో చెప్తా వీడియోలో తెలుసుకుందాం అంతేకాకుండా అసలు ఈ పాన్ మసాలా ఇండస్ట్రీ ఎంత పెద్దది దీనికి ప్రజలు ముఖ్యంగా టీన్స్ ఎలా అడిక్ట్ అవుతున్నారు అండ్ ఇది తినే వాళ్ళ హెల్త్ మాత్రమే కాకుండా అందరి హెల్త్ ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఎంత మంది ప్రజలు చనిపోతున్నా గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఏం చేయలేకపోతుంది అనేది వీడియోలో చూద్దాం అండ్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ రియర్ చేయండి అంతేకాకుండా ఈ వీడియో మీద మీ ఒపీనియన్ కింద కామెంట్ చేయండి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు చేసే సపోర్టే మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది అండ్ ఇలాంటి ఎన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ చేయడానికి మాకు ఒక మోటివేషన్ లో ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఈ వీడియోకి టార్గెట్ వచ్చేసి ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ లైక్స్ అండ్ ఒక వెయ్యి మందికి అయినా షేర్ చేయండి అప్పా షేర్ చేస్తే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయింది టార్గెట్ ఏం లేదు కుదిరితే అందరూ షేర్ చేయండి అంతే అండ్ లైక్స్ కామెంట్స్ మీ ఇష్టం ఎంతైనా పర్లేదు షేర్ అయితే చేయండి టార్గెట్ ఫినిష్ చేస్తాను అనుకుంటున్నా మీకు తెలుసా కేవలం పాన్ మసాలాని బ్యాన్ చేయడానికి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాదాపు రెండు వందలకు పైగా కేసులు వేస్తాయి కానీ ఏమీ చేయలేకపోయి ఎందుకంటే రెండు వేల పదకొండులో గుట్కా ప్యాన్ అయినప్పటి నుంచి వాటి ప్రొడక్ట్స్ లో టొబాకో నికోటిన్ లేదా ఇంకేమైనా హార్మ్ఫుల్ ఎడిక్టివ్ సబ్స్టాన్సెస్ లేవు అని ఆ కంపెనీస్ ప్రకారం వాళ్ళు అమ్ముతుంది ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ అంట అండ్ అవి హార్మ్లెస్ అంట అండ్ లీగల్ కూడా ఎస్ నిజానికి పాన్ మసాలా ప్యాకెట్ కేవలం ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ మాత్రమే అండ్ అది లీగల్ కూడా కానీ కేవలం పాన్ మసాలాకి ప్రజలు అంతలా ఎడిక్ట్ అవ్వరు కదా ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది సీనా అండ్ అవి చెప్పింది కూడా నిజమే ఎందుకంటే పాన్ మసాలా ప్యాకెట్ లో టొబాకే ఉండదు గుట్కాకి అండ్ పాన్ మసాలాకి తేడా ఇదే నిజానికి రెండు వేల పదకొండులో బ్యాన్ చేసింది గుట్కాని కాదు టొబాకో నవలడం బ్యాన్ చేశారు అండ్ కొన్ని స్టేట్స్ లో ఇంకా బ్యాన్ మీద కేసులు నడుస్తున్నాయి బట్ మోస్ట్లీ ఇది ఇల్లీగలే సో గుట్కాలో ఉండేది మామూలుగా మనం పాన్ తింటాం కదా ఆ పాన్ లో ఉండేది అమలపాకు వక్క సునం ఇంకా చెర్రీస్ వీటిని ట్రై చేసి అందులో ఫ్లేవర్ టొబాకో అని కలిపితే అది గుట్క పాన్ మసాలాలో ఆ పోగకు ఉండదు అంతే తేడా సో బేసిక్ గా పాన్ మసాలా అంటే మనం పెళ్లి ఇస్తారు కదా కిల్లి అదే కాకపోతే డ్రై గా ఉంటుంది అంతే లైక్ ద్రాక్ష అండ్ నిండు ద్రాక్ష లాగా సో అది లీగల్ అయినా సరే దీన్ని డ్రై చేసే ప్రాసెస్ ను బట్టి అది హెల్త్ ను పాడు చేస్తుంది అండ్ ఎప్పుడైనా చూడండి పాన్ మసాలా ప్యాకెట్ కొనే వాళ్ళకి ఇంకొక చిన్న ప్యాకెట్ కూడా ఇస్తారు అందులో ఉంటది టొబాకో దాన్ని పాన్ మసాలాలో కలిపేసుకుని తింటారు కానీ ఆ చిన్న ప్యాకెట్ ని ఈ పాన్ మసాలా కంపెనీ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా అమ్మరు వాళ్ళకి చిన్న చిన్న బ్రోకర్స్ 
అండ్ మన నోట్లో ప్రీ క్యాన్సరస్ స్పాట్స్ కి కారణం అవుతాయి ఆ స్పాట్స్ ఆ తర్వాత ఓరల్ క్యాన్సర్ గా మారతాయి అంతేకాకుండా మనం పాన్ మసాలాని పొగాకుతో కానీ ఆల్కహాల్ తో కానీ తీసుకుంటే క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పారు ఐ మీన్ మీకు స్మోకింగ్ అలవాటు లేదా డ్రింకింగ్ అలవాటు ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా అలవాటు చేసుకుంటే మీకు క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం చాలా చాలా ఎక్కువ అంతేకాకుండా యానిమల్స్ మీద చేసిన స్టడీలో తెలిసింది ఏంటంటే పాన్ మసాలా మన లంగ్స్ లో కడుపులో ప్రైవేట్ పార్ట్స్ మీద అండ్ స్కిన్ మీద కూడా ట్యూమర్లు తెప్పిస్తుందంట మన లివర్ ని డ్యామేజ్ చేసే మెటబాలిజం ని కూడా ఈ పాన్ మసాలా దెబ్బతెస్తుంది దానివల్ల డిజీజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ మగవాళ్ళలో స్పెర్మ్ కౌంట్ పూర్తిగా డ్యామేజ్ చేస్తుందంట దాని ద్వారా వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టే అవకాశం పోతుందని చెప్పారు అండ్ ఇవన్నీ కేవలం ఉట్టి పాన్ మసాలా తినడం వల్ల జరుగుతాయి అందులో పొగాకు కలుపు అందింటే ఎఫెక్ట్ ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ వాళ్ళు చెప్పిన ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం మన ఇండియాలో ఓరల్ క్యాన్సర్ అనేది థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది అండ్ వచ్చే అన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ లో ఈ క్యాన్సర్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉందంట అంటే ఇప్పుడు లక్ష మంది జనాభా ఉన్నారనుకోండి అందులో థర్టీ పర్సెంట్ దాదాపు ఇరవై మందికి ఓరల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది అండ్ దీని ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా కాస్ట్ తో కూడుకుంది డైలీ వర్కర్స్ కానీ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కానీ పూర్ వర్కర్స్ కానీ ఈ ట్రీట్మెంట్ ని అఫోర్డ్ చేయలేరు అండ్ ఈ పాన్ మసాలా తినే వాళ్ళు అడగచ్చు ఇండియాలో సిగరెట్స్ బ్యాన్ చేయలేదు కదా మరి పాన్ మసాలా ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు అని దానికి కూడా రీజన్ ఉంది స్మోకింగ్ అనేది చాలా ప్రమాదకరం మీకు కూడా తెలుసు మన లంగ్స్ ని ఎంత డ్యామేజ్ చేస్తుంది అనేది అండ్ రెగ్యులర్ గా వాడడం వల్ల మనం త్వరగా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందని బట్ ఇది మాత్రం మీకు తెలిసి ఉండదు కేవలం ఒక చిన్న మొక్క అంటే సిగరెట్ లో వన్ ఫోర్త్ ఉండే టొబాకోలో పాన్ మసాలాలో కలిపి థర్టీ మినిట్స్ మన నోట్ లో పెట్టుకుంటే అది నాలుగు సిగరెట్స్ తాగినంత ఎఫెక్ట్ అని ఎంత మంది తెలుసు అంతేకాకుండా మీకు స్మోకింగ్ చేసేటప్పుడు కేవలం ట్వంటీ పర్సెంట్ టాక్సిన్ మాత్రమే మీ బాడీలోకి వెళ్తాయి మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ మీరు బయటకు వదేస్తున్నారు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఇన్ని రోగాలు కానీ మీరు టొబాకోను డైరెక్ట్ గా వెళ్తే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా మరి ఇదంతా పాన్ మసాలా అండ్ టొబాకో వల్ల వచ్చే నష్టాల్లో పది పర్సెంట్ మాత్రమే అసలు కదా ఇంకా ఉంది అదే డూప్లికేట్ పాన్ మసాలా పాండమిక్ టైమ్ లో ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉండేవి కదా అప్పుడే వచ్చాయి ఈ డూప్లికేట్ పాన్ మసాలా మామూలు పాన్ మసాలా కన్నా ఇది పది రేట్లు డేంజర్ అంతకు ముందు నుంచి ఈ బిజినెస్ ఉండేవి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు లో పాట్నాలోని ద స్టేట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇలాంటి పన్నెండు పాన్ మసాలా బ్రాండ్స్ మీద బ్యాన్ విధించింది ఎందుకంటే ఇందులో మ్యాగ్నీషియం కార్బొనేట్ ఉంటుంది ఇది రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది వెంటనే అండ్ క్యాన్సర్ లాంటి రోగాలు బోనస్ అనమాట ఇంకా తొందరగా వస్తాయి సో ఇదంతా ఓకే ఐ మీన్ మనం ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళు తింటారు వాళ్ళ పాపను ఆళ్ళ పోతారనుకుంటే పొరపాటే ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన పాపానికి మనం కూడా పోతున్నాం ఈ పాన్ మసాలా తినే వాళ్ళు అందరూ ఉమ్మేస్తారు కదా సో బేసిక్ గా కోవిడ్ టైమ్ లో ఇది ఎంత డేంజర్ మీకు తెలుసు వాళ్ళు చేసి మూవ్ వల్ల చాలా మంది కోవిడ్ వచ్చి ఉంటది అండ్ చాలా మంది అనుకోవచ్చు కోవిడ్ ఎప్పుడు ఉండదు కదా బ్రో కానీ కానీ ఎంతకంటే పెద్ద రోగం ఒకటి ఉంది అదే టీపీ ట్యూబర్ క్యూలోసిస్ ఇది ఉమ్మి ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం మన ఇండియాలో కేవలం రెండు వేల పదిహేడులోనే దాదాపు ఇరవై ఏడు లక్షల మందికి టీబీ వచ్చింది అందులో దాదాపు నాలుగు లక్షల మంది చనిపోయారు ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది టీబీ వచ్చిన వాళ్ళు అండ్ దాని ద్వారా చనిపోయిన వాళ్ళు మన ఇండియాలోనే ఉన్నారు ప్రపంచంలో టీబీ వచ్చిన వాళ్ళలో ఇరవై ఏడు శాతం ఇండియాలోనే ఉంటే అండ్ చనిపోయిన వాళ్ళలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా మన ఇండియన్స్ లోనే ఉన్నారు దీని గ్రేసిన ఈ స్పిటింగ్ ఈ టొబాకో ఊసుకొని నోట్లో ఉన్న వెళ్ళి చూసేస్తారు కదా అందుకు సో ఈ టీబీ వచ్చిన ఇరవై ఏడు లక్షల మందిలో ఎంత మందికి పాన్ మసాలా అలవాటు ఉండొచ్చు అండ్ వాళ్ళు రోజుకి ఎన్నిసార్లు ఉమ్ము ఉండొచ్చు అండ్ దానివల్ల ఎంత మందికి స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు ఒక్కసారి ఆలోచించండి అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్తా నార్త్ సైడ్ ట్రైన్ చూస్తూ ఉంటారు కదా ఎక్కడ చూసినా ఎర్రగా పాన్ మసాలాగా రెడ్ కలర్ పెయింట్ వేసి ఏ కలర్ వచ్చిన అది రెడ్ కలర్ వచ్చేస్తుంది కొన్ని రోజులు క్యాట్ అయిన మన రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ఇయర్కి దాదాపు పన్నెండు వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అంతేకాకుండా కొన్ని వేల గ్యాలన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని వేస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కేవలం కొంతమంది జనాభా నిర్లక్ష్యం వల్ల అండ్ నేను దీని మీద ఒక ఫ్యాక్టర్ కూడా చేశాను అంటే ఈ లూసిని క్లీన్ చేయడానికి మన నేచురల్ రిసోర్సెస్ వేస్ట్ అవుతున్నాయి కదా మరి ఇవి ఒక్కటే కాదు రోడ్స్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ స్కూల్స్ ఇలా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉయ్యడం ఆ ప్లేస్ ని నాశనం చేయడం వాళ్ళకి కామన్ అయిపోయింది హౌ ఈజ్ ఇట్ టార్గెటింగ్ ద యంగ్ పాపులేషన్ మన ఇండియాలో స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళు లేదా పోగాన వాళ్ళు ఎవరేజ్ గా ఏజ్ స్టార్ట్ చేస్తారు తెలుసు గ్యాట్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం పదిహేను సంవత్సరాల కంటే ముందు నుంచి ఈ అలవాట్లు నేర్చుకుంటారంట బేసిక్ గా మన సినిమాలో ఏంటంటే స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ని ఒక స్టైల్ గా యాటిట్యూడ్ గా చూపిస్తారు అండ్ దాని
అండ్ వీళ్ళకి రోజుకు ఒక వంద రూపాయలు పెట్టి సిగరెట్ కొనుక్కోవడం అంటే ఐదు రూపాయలు పెట్టి పాన్ మసాలా కొనుక్కోవడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో దాన్ని రోజంతా వాడుకోవడం బెటర్ అనుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళే దీనికి ఎక్కువ అడిక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ రీసెంట్గా పాన్ మసాలాని ప్రీమియం ప్రోడక్ట్ చేయాలని చాలా కంపెనీస్ చూస్తున్నాయి మెడిసిల్ ప్రాక్టీషనర్ పిసి గుప్తా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ పాన్ మసాలా బ్రాండ్ ప్రీమియం బ్రాండ్స్ ని తెచ్చి ఈ పాన్ మసాలాని పెద్ద సెలబ్రిటీస్ తో మౌత్ ఫ్రెషనర్ గా ప్రమోట్ చేస్తాయి కేవలం నిజానికి పాన్ మసాలా చాలా డేంజర్ ఉంది అందులో ఒక ఒక్కే చాలా త్వరగా అడిక్ట్ అవుతారని చెప్పారు సో దీన్ని ప్రీమియం ప్రోడక్ట్ గా తీసుకురాకపోవడమే మంచిది హౌ బిగ్ ఈస్ పాన్ మసాలా ఇండస్ట్రీ మార్కెట్ లో దానికి డిమాండ్ ఉందంటే దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఒకసారి మీరు హౌ టు స్టార్ట్ పాన్ మసాలా బిజినెస్ అని ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేయండి మీకు వందల కొద్దీ ఆర్టికల్స్ దొరుకుతాయి బేసిక్ గా చిన్నపిల్లల రూపాయి పెట్టుకునే యాహూ కూడా పాన్ మసాలా కిందకే వస్తుంది సిగరెట్స్ తాగిన తర్వాత వాసన రాకుండా ఉండేదానికి కూడా చాలా మౌత్ ఫ్రెష్ లో పాన్ మసాలా కిందకే వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఆలోచించండి అది ఎంత పెద్ద బిజినెస్ అండ్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ డాట్ కామ్ వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్ ప్రకారం మన ఇండియాలో కేవలం రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే దాని బిజినెస్ నలభై మూడు వేల నాలుగు వందల పది కోట్లకు చేరింది అండ్ ఈ పాన్ మసాలా ఇండస్ట్రీ వాల్యూ రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది కల్లా యాభై మూడు వేల ఆరు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు రీచ్ అవుతుందని అంచనా వేస్తాను మీకు అది ఎంత పెద్దదో తెలియాలంటే దీన్ని యాక్చువల్ గా ప్రమోట్ చేసే బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం రెవెన్యూ వచ్చేసి పదిహేడు వేల రెండు వందల కోట్లు దానికన్నా పాన్ మసాలా ఇండస్ట్రీనే రెండున్నర రెట్లు ఎక్కువ వై కాన్ గవర్నమెంట్ టేక్ ఎనీ యాక్షన్ ఇన్ని రోగాలు అండ్ ఇన్ని నేరాలు జరుగుతుంటే గవర్నమెంట్ ఏం గుడ్డిగా పీకుతుందని మీరు అడగచ్చు కానీ మన మెంటాలిటీ మారే వరకు కూడా ఏ గవర్నమెంట్ ఏమీ చేయలేదు ఒకప్పుడు ఏపీలో ఎన్టీఆర్ గారు మద్యపాన్ నిషేధం చేశారు ఆ తర్వాత ఏమైందో అందరికీ తెలుసు అండ్ ఇప్పటి వరకు ఎవరు సిగరెట్స్ జోలికే వెళ్ళలేకపోయారు ఎందుకంటే అలా వెళ్తే అలవాటు పడిన వాళ్ళందరూ రివర్స్ అవుతున్నారు అండ్ నెట్ పొగాకు పంటలు వేసే వాళ్ళు కూడా రివర్స్ అవుతారు ఈ రెండు వైపుల నుంచి గవర్నమెంట్ కి ఎదురు దెబ్బతగులుతుంది అయినా సరే మన గవర్నమెంట్ చాలా సార్లు ట్రై చేసింది అందుకే కదా గుట్కాన్ బ్యాన్ చేసింది జగన్ గారు మద్యపాన్ నిషేధం చేశారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఆ మద్యపాన్ నిషేధం పూర్తిగా అమలు లేదనుకోండి దాని బదులు భూమి భూమి మీద తెచ్చారు సరే ఇప్పుడు టాపిక్ లో వస్తే గుట్కాన్ అయితే బ్యాన్ చేశారు దాని ఇప్పుడు విడివిడిగా మౌత్ ఫ్రెషనర్ కింద అమ్మడం లేగలే ఈ విషయంలో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి ఆల్రెడీ చాలా సిగరెట్ ప్యాకెట్స్ మీద ఇమేజెస్ ఉంటాయి అలాగే పాన్ మసాలా మీద కూడా బొమ్మలు పెట్టాలంటే కుదరదు కదా ఎందుకంటే అవి ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే దాని మీద ఇలాంటి బొమ్మలు పెట్టలేదు అండ్ చాలా సార్లు రైడ్ చేసి ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ని మార్కెట్ లోకి రానీయకుండా చూసుకుంటున్నారు పోలీసులు ఐ మీన్ కొంతమంది పోలీసులు కూడా పాన్ మసాలాలు తింటారు లేదా పక్కన పెట్టేయండి అలాంటి వాళ్ళు మనం ఏం చేయలేం గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఢిల్లీ హైకోర్టు కేవలం గుట్కాన్ కాకుండా పాన్ మసాలాను కూడా బ్యాన్ చేసింది ఇలా మన ఏపీ కూడా బ్యాన్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి వీచి ఎవరున్న సిగరెట్ షాప్ లో పాన్ మసాలా అని అడగండి వెంటనే తీసి ఇచ్చేస్తాడు సో అలా ఈ పాన్ మసాలా వాడేవాళ్ళు అండ్ అమ్మేవాళ్ళు మెంటాలిటీ మారితే తప్ప దీన్ని ఎవ్వరు ఏం చేయలేదు ముందు మనం మారాలి వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ వాలంటరీ హెల్త్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసే భవన ముఖోపాధ్యాయ్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఈ స్మోకింగ్ ని మూవీస్ లో గ్లామరైజన్ చేశారని చెప్పారు అలాంటి స్మోకింగ్ యాడ్స్ కొంచెం ఎఫెక్టివ్ గా ఉన్నాయి కానీ నిజంగా ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలంటే యాడ్స్ ని మార్చాలి మూవీస్ లో హీరో స్మోక్ చేసేటప్పుడు దానివల్ల ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయో ఆ మూవీలోని క్యారెక్టర్ ద్వారా చెప్పించాలి ఒక్క సింగిల్ లైన్ అయినా అప్పుడే టీన్స్ కి వెళ్తుంది ఆ విషయం అని చెప్పారు ముఖ్యంగా టీన్స్ టార్గెట్ చేస్తూ యాడ్స్ ఉండాలని అన్నారు నాకు కూడా అది కరెక్ట్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న స్మోకింగ్ యాడ్స్ ని సీరియస్ గా తీసుకోవడం వదిలేసి ఫన్నీగా తీసుకుంటున్నారు రెండు గాజులు అమ్ముకునే సీన్ అయితే చాలా మంది మీమ్స్ లో కూడా వాడారు నేను కూడా వాడారు స్మోకింగ్ చేసి మన ఫ్రెండ్స్ కూడా మనం ఒకేషన్ పిలుస్తాం ప్రతిదీ మనమే ఫన్ చేసేస్తున్నాం లేండి అండ్ నన్ను కూడా కలిపే చెప్తున్నాను సో ఇలాంటి యాడ్స్ కాకుండా యంగ్ మైండ్స్ ని ఆలోచింప చేసే యాడ్స్ వస్తే బాగుంటుంది అండ్ ముఖ్యంగా మూవీస్ లోనే ఈ స్మోకింగ్ ని గ్లామరైజ్ చేయడం ఆపేస్తే మంచిది అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి వీళ్ళని కొంచెం అలవాట్లు ఉండడం అవాయిడ్ చేయండి ఏదో వాళ్ళని ఐసోలేట్ చేయాలని చెప్పట్లేదు ఈ పాన్ మసాలా తినే వాళ్ళకి టీబీ అండ్ ఇంకా ఉమ్మ ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యే రోగాలు ఉండొచ్చు అండ్ అవి మీకు కూడా మీ పిల్లలకి స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది వాటి నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవాలంటే మీరు జాగ్రత్త పడాల్సింది ఇక నుంచి ఆటో ఎక్కే ముందు ఆ డ్రైవర్ నోట్లో చెక్ చేయండి పాన్ మసాలా అలవాటు ఉందా లేదని అడగాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నోరు చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతే ఉందా లేదా ఆటో ఎక్కద్దని అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి పబ్లిక్ ప్రాపర్టీలో ఎవరైనా ఉమ్మేస్తా కనబడ్డారనుకోండి వెంటనే నిలదీయండి ఎందుకంటే ఆ ప్రాపర్టీ మీద వాళ్ళకి ఎంత హక్కు ఉందో మీకు కూడా అంతే
అండ్ వాటిని క్యూర్ చేయడానికి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలని చదివా దాన్ని చదివేటప్పుడు బాగా రెండు రోజులు చదివాను కదా రెండు రోజులు చదివాక నాకు ఏమని వచ్చింది అంటే చి ఇన్ని చదివాను ఇంత పాడు చేస్తుందా ఇంత పాడు చేస్తుందా అని ఒక రకమైన భయం స్టార్ట్ అయ్యి స్మోకింగ్ మీద నాకు కొంచెం విరక్తి వచ్చింది ఆ రోజు నెమ్మదిగా మానేసా ఒకేసారి మానేసా ఫస్ట్ పదిహేను ఇరవై రోజులు బాగా ఇబ్బంది ఉంది పదిహేను ఇరవై రోజులు దాటేసేసిన తర్వాత నేను అప్పుడు తాకాలంపిస్తే ట్రై చేయండి ఎవరన్నా ఉన్న అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు తాకాలంపిస్తే తాగండి లేకపోతే మానేయండి నన్ను అడిగితే మానేస్తేనే హ్యాపీగా ఉన్నా తర్వాత కొంచెం హెల్తీగా కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనకి పరిగెత్తేటప్పుడు స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు కానీ పొగాగా హ్యాబిట్ ఈ టొబాకో హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ కొంచెం ఆయుసం ఎక్కువ వస్తుంది సో కుదిరితే మానేయండి ముఖ్యంగా ముందు టొబాకో కానీ సిగరెట్ కానీ మానేయండి దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ముందు కూడా తగ్గించండి కుదిరితే ఇక్కడ మీరు పక్కన చూస్తుంది మా టీం నేర్పించే ఫ్రీ స్టాక్ మార్కెట్ కోర్స్ యొక్క పీడిఎఫ్లు ఇవన్నీ కూడా మేము ఫ్రీగా నేర్పిస్తాం ఏం చేస్తామో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి ఇది మొత్తం మీకు ఫ్రీగా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లాసెస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఇస్తాం దానికి మీరు చేయవలసింది మేము డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ ఏం జిల్వన్లో ఆర్ మోతీలాలో ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఐడియా అండ్ నేమ్ని స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్లో పంపండి మన వీక్ తర్వాత మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు కదా మా లింక్ ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు యాడ్ చేస్తాం డిమాట్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో తెలియకపోతే ఏం జిల్వన్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి అండ్ మోతీలాల్ కోసం అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేసి మీరు చూడవచ్చు అండ్ దర్స్ ఆల్ ఫోటో ఈ వీడియో మీకు ఎలా వచ్చిందో కింద కామెంట్ చేయండి అండ్ కొత్త వాళ్ళు మా నాలెడ్జ్ మీకు వర్త్ అనిపిస్తే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ని ఆల్ లో పెట్టుకోండి అండ్ మా నాలెడ్జ్ వర్త్ అనిపిస్తేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో చివరి వరకు చూస్తున్నందుకు లవ్ చూసామచ